சிந்து சிந்துவோட லைஃப்பில் நடந்த அழகான விஷயங்களை தான் நம்மளோட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சிந்துவோட பதிவு இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருந்தது என்னோட லைஃப்பில் த பெஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு அழகான விஷயத்த தான் உங்களோட சொல்ல போகிறேன் எஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற திருவள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் நடந்தது அதில் நிறைய இவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெச்சஸ் அதாவது இந்த போர்ட்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு கம்மி காஸ்ட்டுக்கு ஒரு பையன் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தான் செம கும்பலாக இருந்தது அண்ட் கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாவது ஆளாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் வெயிட் பண்ணி நம்மளோட ஃபோட்டோ நம்ம கையில் வாங்குறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லை அதனால் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னோட டேர்ன் வந்தது என்னை பார்த்து ஸ்கெச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஸ்கெச் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் பட் என்ன மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்னாக ஸ்கெச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு அங்கே நிற்கணும் அப்படின்றது ஒரு மாதிரி ஷையாக இருந்தது ஷையான்றதை விட ஏதோ நம்ம ஒரு பொருட்காட்சி பொருள் மாதிரி நம்மளை பார்ப்பாங்க தெரியுமா நம்ம மட்டும் இங்கே நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் சுற்றி இருக்கவங்களாம் நம்மளே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி கிட்டினஸ் ஃபீல் வரும்ல அந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஸோ அசைவும் கூடாது ஏதாவது பேசினாலும் ஏதாவது ஒரு மாதிரி ஆர்ட் மாறிடும் அப்படின்றதுக்காக அதிகமாக பேசவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி நம்மள தான் ஸ்கெச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்தாரு அண்ட் அந்த ஸ்கெச் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட கொடுக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பண்ணித்தரேன் எனக்காக டைம் ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னாரு அண்ட் எனக்கு பார்த்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த போர்ட்ரைட் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இப்போ ஏதோ புதுசாக பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சதுனால நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருந்தாங்க ஏழு எட்டு பேர் முடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போல் திரும்ப வந்து உட்காந்தார் உட்காந்த உடனே உங்கள் ஸ்கெச் நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அண்ட் நான் வரைஞ்ச ஒரு அழகான ஓவியம் அப்படின்னா அது உங்களோட முகம் தான் அண்ட் இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்கெச் பண்ணணும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க நம்மளையும் ஒருத்தவங்க இவ்வளோ பெருமையாக பேசும்போது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மாதிரி ஒரு அழகான ஃபீல் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் தான் இருந்தேன் ஸோ தொடர்ந்து சிந்தும் நிறையா விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க மூணே முக்காலுக்கு சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துட்டு நம்மளை வந்து ஒருத்தன் ஓவியம் ஒரு அழகான ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு சந்தோஷம் வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் என்னை உட்கார வச்சு யூஸ்வலாக எல்லாத்துக்கும் பென்சில் ஸ்கெச் தான் பண்ணி கொடுப்பார் அண்ட் எனக்கும் அந்த பையன் பென்சில் ஸ்கெச்சுக்கு அப்புறம் பெயிண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்து வரைய ஆரம்பித்தான் அண்டு என்னோட முகத்தில் இல்லாத ஒரு சில ஆர்டிக்கல்லாம் இருக்கும்ல ஆமாம் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு குட்டி தோடு தான் போட்டு வந்தேன் பட் அவன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய தோடாக அண்ட் எனக்கு பொட்டு வச்சு அழகாக என்னை என்னை வந்து வரையறதுலேயே அலங்காரம் பண்ணி காமிச்சேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அண்ட் பிடிச்சிருக்கு வந்துன்னும் போதே அடுத்தவங்க தான் நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க எஸ் என்னடா நடந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்கெச் என்கிட்ட காமிச்சான் காமிச்சதும் ஃபஸ்ட்டு என்னாலே நம்ப முடியல அது நான் தானா அப்படின்ட்டு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அண்ட் கொடுக்கும் போது இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு ம் சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல என்ன சார்ஜஸ் அதிகமாக இருக்க போதோ அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன அதிகமாக நான் வந்து யாருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வரைஞ்சு தர மாட்டேன் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் உங்கள் மேலே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் ஐ மீன் லவ் வித் யூ அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கை கால்லாம் விளக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு வேறு தெரில அஃப்கோர்ஸ் நான் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு பையன் வந்து வரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணனா என்ன பண்ண தெரியும் அண்ட் நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து உங்களை ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் தெரியும் ஹவு கேன் ஐ டிசைட் மை லைஃப் வித் யூ அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொறுமையாக யோசிச்சு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நாளைக்கு இங்கே தான் இருப்பேன் நீங்கள் வரு நீங்கள் வருவீங்க அப்படின்றதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னான் நானும் வீட்டில் போய் யோசித்தேன் பட் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இந்த லவ் அதெல்லாம் எங்களுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் ஒரு பக்கம் பயம் இருந்தது எங்கே நம்ம இதை போயிட்டு தேவையில்லாமல் ஏதோ ப்ராப்ளம் வருமோ அப்படின்ட்டு அங்கே அந்த பயத்தினாலே